বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ বৃত্ত সংক্রান্ত অ্যাডভান্স ডিসকাশনে সবাইকে স্বাগতম জোবায়ার্স একাডেমিতে আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন যেহেতু আজকের এই আলোচনাটি অ্যাডভান্স লেভেল থেকে হবে তাই অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে এই ক্লাসটি কি আমার জন্য অথবা আমার কি প্রয়োজন আছে এই ক্লাসের তাই শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি কাদের জন্য এই ক্লাস যারা অষ্টম শ্রেণী এবং তার উপরের ক্লাসে পড়াশোনা করেন যারা বিভিন্ন রকম অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য পড়াশোনা করছেন যারা চাকরির ইন্টারভিউ ফেস করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমনকি টিচিং প্রফেশনে থাকা ব্যক্তিরাও ভীষণভাবে উপকৃত হতে পারবেন আজকের এই ক্লাস থেকে ইনশাআল্লাহ তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের ক্লাসের আমি শিরোনাম করেছি বৃত্তের বিভিন্ন অংশের আন্তঃসম্পর্ক উপপাদ্য অথবা অনুসিদ্ধান্ত অ্যাকচুয়ালি বৃত্ত হোক ত্রিভুজ কিংবা চতুর্ভুজ এদের মধ্যকার বিভিন্ন অংশ অথবা একের সাথে অন্যের যে সম্পর্কগুলো আছে সেগুলো দিয়েই কিন্তু যে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় তাকেই বলা হয় অনুসিদ্ধান্ত বা উপপাদ্য আজকে যেহেতু আমরা বৃত্ত নিয়ে আলোচনা করব তাই বৃত্তের এরকমই কিছু আন্তঃসম্পর্কের সাথে পরিচিত হব তবে আজকের ক্লাসটি ভালোভাবে বোঝার জন্য অবশ্যই সবাইকে বৃত্ত সংক্রান্ত বেসিক ক্লাসটি স্টাডি করতে হবে এবং সম্ভব হলে আমাদের ভিডিওগুলো থেকে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ এমনকি কোন সংক্রান্ত যে ক্লাসগুলো আছে সেগুলো স্টাডি করতে পারলে আরও ভালো হয় আপনারা লক্ষ্য করুন আমি এখানে চারটি সম্পর্ক স্থির করেছি আজকের আলোচনার জন্য এবং এই সম্পর্কগুলো আমি আমার নিজস্ব টেকনিকে সাজিয়েছি যাতে আপনাদের বুঝতে সহজ হয় আপনাদের মনে থাকার কথা আমরা আমাদের বেসিক ক্লাসটি শেষ করেছিলাম বৃত্তস্থ এবং অন্তস্থকোণের মাধ্যমে এবং সবার শেষে বলেছিলাম এই বৃত্তস্থ এবং অন্তস্থকোণের মধ্যে কিন্তু একটি সুন্দর সম্পর্ক আছে আজকে তাই আমরা আলোচনাটাও শুরু করব এই বৃত্তচাপ বৃত্তস্থকোণ কেন্দ্রস্থকোণ সম্পর্ক দিয়ে আমি এখানে আগে থেকে একটি বৃত্ত এঁকে রেখেছি আপনারা জানেন যে কোনো বৃত্তচাপের দুই প্রান্তবিন্দু থেকে দুইটি রেখা যদি কেন্দ্রে মিলিত হয় তাহলে সেখানে যে কোন উৎপন্ন হয় তাকে কেন্দ্রস্থকোণ বলে যেমন এখানে এ এবং সি দুইটি বিন্দু বৃত্তের পরিধির উপর এবং এ সি হলো বৃত্তচাপ এই দুই প্রান্তবিন্দু থেকে একটি দুইটি রেখা এসে ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছে ফলে এ ও সি এই যে কোনটি উৎপন্ন হলো এ ও সি এ কোনটিকে বলা হবে কেন্দ্রস্থকোণ আবার এই দুই বিন্দু থেকে দুইটি রেখাংশ এসে যখন বৃত্তের পরিধির উপর কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় তখন এখানে যে কোনটি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এ পি সি এই কোনটিকে বলা হবে বৃত্তস্থ কোণ তো আমরা আলোচনা করব এই কেন্দ্রস্থ এবং এই বৃত্তস্থ কোণের সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে তো কেন্দ্রস্থ এবং বৃত্তস্থ সম্পর্কটা কি কেন্দ্রস্থ কোণ এই বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ সাপোজ এই বৃত্তস্থ কোণ যদি হয় পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে কেন্দ্রস্থ কোণ হবে একশো ডিগ্রি বৃত্তস্থ কোণ যদি হয় চল্লিশ ডিগ্রি এই কেন্দ্রস্থ কোণ হবে আশি ডিগ্রি অর্থাৎ দ্বিগুণ আবার বিপরীতভাবে বলা যেতে পারে যে এই বৃত্তস্থকোণ এই কেন্দ্রস্থকোণের অর্ধেক অর্থাৎ কেন্দ্রস্থকোণটা যদি হয় একশো চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে বৃত্তস্থকোণটা হবে তার অর্ধেক একশো চল্লিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাই সত্তর ফলে বৃত্তস্থকোণটা হবে সত্তর ডিগ্রি তবে এই যে বৃত্তস্থকোণ কেন্দ্রস্থকোণের অর্ধেক বা কেন্দ্রস্থকোণ বৃত্তস্থকোণের দ্বিগুণ সেক্ষেত্রে কিন্তু একটি শর্ত আছে আর শর্তটি হল দুইটি কোণকেই একই চাপের উপর দণ্ডায়মান হতে হবে কি হতে হবে দুইটি কোণকেই একই চাপের উপর দণ্ডায়মান হবে হতে হবে অর্থাৎ আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন এই এ পি সি কোণ এবং এ ও সি কোণ এই উভয় কোণই এ সি চাপের উপর দণ্ডায়মান দণ্ডায়মান ব্যাপারটা এখানে বুঝতে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে আপনারা যদি একটু মনে করেন যে এটা একটি টাওয়ার এবং টাওয়ারের গোড়াটা হচ্ছে এ বিন্দুতে আর সি বিন্দুতে আছে তাহলে মনে হয় না যে এই এ সি চাপের উপর এটি দাঁড়িয়ে আছে বা দণ্ডায়মান তো যাই হোক না কেন তো এই কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ হোক বা বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক হোক এই উভয় ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে দুইটি কোণকে একই চাপের উপর দণ্ডায়মান হতে হবে আলাদা আলাদা চাপের উপর দণ্ডায়মান হলে কিন্তু এই সম্পর্কটি ঠিক থাকবে না ইজ ইট ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এই যে আমরা যে জিনিসটা বুঝলাম এই জিনিসটা থেকে আমরা কি উপবাদ্য পেতে পারি একটু ভেবে দেখুন তো এই জিনিসটা থেকে যে উপবাদ্য আমরা পেতে পারি তা হলো একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক অথবা একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ তাহলে অলরেডি আমরা দুইটি উপবাদ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেলাম আপনারা সংখ্যা মনে রাখবেন সর্বশেষ মোট কয়টি উপবাদ্যের সাথে পরিচিত হন সেটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এরপরে আমরা আরেকটি বিষয়ে আসি 
সেটা হচ্ছে এই এসি চাপের উপর যেমন আমি পি বিন্দুতে একটি বৃত্তস্থ কোণ এঁকেছি তো এরকম কি পরিধির উপর অন্য কোনো বিন্দুতে বৃত্তস্থ কোণ আঁকা সম্ভব নয় অবশ্যই সম্ভব আমরা যদি পরিধির উপর অন্য একটি বিন্দু নিই সাপোজ একটা বি বিন্দু এখানে নিলাম কিউ কিউ একটি বিন্দু নিলাম আমরা যদি এ বিন্দুর সঙ্গে কিউ বিন্দু এবং কিউ বিন্দুর সঙ্গে সি বিন্দু যুক্ত করি তাহলে কিন্তু এইখানে আরেকটি কোণ উৎপন্ন হয় রাইট অর্থাৎ এর নাম হয় এ কিউ সি ঠিক এরকমভাবে আমি যদি এইখানেও আর একটা বিন্দু নেই এস বা আর সাপোজ আমরা এখানে আর একটি বিন্দু নিলাম আমরা যদি এর সঙ্গে আর বিন্দুটা যুক্ত করি এবং আর এর সঙ্গে সি বিন্দুটা যুক্ত করি তাহলে এই এ আর সি এখানেও কিন্তু আরও একটি কোণ পাব আপনারা কি জানেন এই তিনটা কোণের মধ্যে এই কিউ বিন্দুতে উৎপন্ন কোণ পি বিন্দুতে এবং আর বিন্দুতে উৎপন্ন কোণের মধ্যে সম্পর্কটা কি সম্পর্কটা হলো এরা সবাই সমান আর এখান থেকে আমরা তিন নাম্বার উপপাদ্যের সাথে পরিচিত হতে পারি তা হলো একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান অর্থাৎ এখানে আমরা যতগুলো বৃত্তস্থ কোণই আঁকি না কেন তারা পরস্পর সমান হবে আচ্ছা কথা হলো আমরা জানলাম যে একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান হয় এবার আমরা এদের সাথে পরিচিত হব পরিমাণের দিক থেকে আপনাদের জানার কথা যে একটি বৃত্তের অর্ধবৃত্তের যে থেকে যে ছোট যে চাপ তাকে বলা হয় উপচাপ বেসিক আলোচনায় আমরা তা করেছি এবং অর্ধবৃত্তের চেয়ে বড় চাপকে বলা হয় অধিচাপ একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন যে যদি কখনো দেখেন যে এই আমরা এসি যেমন চাপটা নিয়েছি সেটা উপচাপ অর্ধবৃত্তের থেকে ছোট আমরা যদি এসি চাপটাকে বড় করি তাহলে কিন্তু এই বৃত্তস্থ কোণগুলো আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে অর্থাৎ এদের পরিমাণ বাড়তে থাকবে আবার এই চাপটাকে যদি আমরা ছোট করি অর্থাৎ চাপ যদি ছোট হয় তাহলে তার উপর যে কোণগুলো আছে সেই কোণগুলোর পরিমাণও আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকবে কিন্তু কথা হলো কতটা ছোট হতে থাকবে বা কতটা বড় হতে থাকবে বা কি পরিমাণ কোন অবস্থান থেকে কি হতে পারে সেগুলো আমাদের জানা দরকার অবশ্যই আর সেখান থেকে আমরা যেটা জানব তা হলো কোনো কোনো বৃত্তের যদি আমরা উপচাপের উপর কোনো বৃত্তস্থ কোণ আঁকি তাহলে সেই বৃত্তস্থ কোণগুলো অবশ্যই হবে সূক্ষ্ম কোণ কি বললাম কোনো বৃত্তের উপচাপে দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ সূক্ষ্ম কোণ তাহলে আমরা বললাম যে যদি বৃত্তচাপ বড় হয় তাহলে কোনগুলো বড় হবে তাহলে কত বড় হবে আমরা যদি এই চাপটাকে বাড়াতে বাড়াতে ঠিক অর্ধেকটা বৃত্তে নিয়ে যাই কি পরিমাণ বৃত্তে অর্ধেকটা বৃত্তে অর্ধেকটা বৃত্তে নিয়ে আসলে তখন তার উপর যদি কোনো কোণ আঁকে অর্থাৎ তার উপর দণ্ডায়মান যদি কোনো বৃত্তস্থ কোণ আঁকে তাহলে সেটা হবে সমকোণ সূক্ষ্মকোণ থেকে বড় হতে হতে আস্তে আস্তে সমকোণ হবে এখন অর্ধেক বৃত্তের থেকে যদি চাপ আরও বড় হয় অর্থাৎ যেটাকে বলি আমরা অধিচাপ আর তাহলে সুখ সমকোণের থেকে বড় কোণ কি স্থূল কোণ মূলত অধিচাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ হবে স্থূল কোণ তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা তিনটা সিদ্ধান্ত পেলাম বা তিনটা উপপাদ্য পেলাম আর তা হলো বৃত্তের উপচাপে দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ সুখ কোণ অর্ধবৃত্তের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ সমকোণ এটাকে অবশ্যই এভাবে বলা যায় অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ আবার অধিচাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ স্থূল কোণ এর আগে পেয়েছিলাম কয়টা সিদ্ধান্ত তিনটা আর এখন পেলাম কয়টা তিনটা মোট কয়টা হলো ছয়টা আচ্ছা এখন লক্ষ্য করে দেখুন এই যেমন এ এবং সি বিন্দু বা এসি চাপের উপর এ এবং সি বিন্দু থেকে দুইটি রেখাংশ এসে পরিধির একটি বিন্দুতে মিলিত হলো আচ্ছা এমন কি হতে পারতো না যে এ এবং সি থেকে দুইটি রেখা এসে এইখানে মিলিত হলো নিচের কোনো একটা বিন্দুতে অর্থাৎ ওই এসি চাপেরই কোনো একটা অংশে লক্ষ্য করুন হতে পারতো এবং সেখানে কিন্তু একটি কোণও উৎপন্ন হতো আমরা যদি ধরে নেই যে এখানে টি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে লক্ষ্য করুন তো এ টি সি এ টি সি এখানেও কিন্তু একটি কোণ উৎপন্ন হয়েছে এই এ টি সি কোণকে আমরা কি বলবো অবশ্যই বৃত্তস্থ কোণই বলবো কারণ এটি পরিধির একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে কিন্তু এটাকে কিন্তু এসি চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ বলা যাবে না এটিকে বলতে হবে এসি চাপে অন্তর্লিখিত বৃত্তস্থ কোণ 
কি বললাম এসি চাপে অন্তর লিখিত বৃত্তস্থ কোণ অর্থাৎ কোন বৃত্তস্থ কোণ যদি ওই চাপের মধ্যেই উৎপন্ন হয় ওই চাপের উপরেই উৎপন্ন হয় তখন তাকে বলা হয় অন্তর লিখিত বৃত্তস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণ ঠিকই কিন্তু অন্তর লিখিত বৃত্তস্থ কোণ তাহলে এই এ টি সি এটা হলো এসি উপচাপে অন্তর লিখিত বৃত্তস্থ কোণ মজার ব্যাপার হচ্ছে এই দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণগুলোর সঙ্গে অন্তর্লিখিত বৃত্তস্থ কোণের সম্পর্ক ঠিক বিপরীত যেমন এসি চাপ এসি একটি উপচাপ এই উপচাপে দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণগুলো ছিল সূক্ষ্ম কোণ ঠিক বিপরীতভাবে এসি উপচাপের অন্তর্লিখিত বৃত্তস্থ কোণ স্থূল কোণ অর্থাৎ এক্ষেত্রে যেটা হবে বৃত্তচাপ ছোট হলে তার অন্তর্লিখিত কোণ বড় হবে বিপরীত সম্পর্ক তাহলে বৃত্তচাপ যদি আস্তে আস্তে বড় হয় তো বড় হতে গেলে আমি বৃত্তচাপ বড়ে আবার আগের মতো যদি বলি বৃত্তচাপ বড় হয়ে যদি অর্ধবৃত্ত হয় আসলে অর্ধবৃত্তের অন্তর্লিখিত কোনো সমকোণ এবং অর্ধবৃত্তের উপর দণ্ডায়মান কোনো সমকোণ এই জন্যই মূলত এটাকে স্পেশালি বলা হয় অর্ধবৃত্তস্থ কোন সমকোণ এবার বৃত্তচাপ যদি অধিচাপ হয় এবার অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোন কিন্তু সূক্ষ্ম কোণ আপনারা কিন্তু এখান থেকে একটু বিপরীত চিন্তা করতে পারেন আপনারা যদি এরকমভাবে ভাবেন যে এসি চাপ এটুকু না এসি চাপ হচ্ছে এই সম্পূর্ণটা এসি চাপ অর্থাৎ উপরের দিক থেকে ঘুরিয়ে এখান থেকে শুরু করে এই সম্পূর্ণটা হচ্ছে এসি চাপ এবার একটু ভাবুন এইবার এই এসি চাপের জন্য কিন্তু এই কোণগুলো অন্তর্লিখিত কোণ হয়ে যাচ্ছে উপরের দিকের এসি চাপের জন্য এই কোণগুলো অন্তর্লিখিত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই অন্তর্লিখিত কোণগুলো কিন্তু সবগুলোই সূক্ষ্ম কোণ এবার কি দাঁড়ালো তাহলে অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ সূক্ষ্ম কোণ কিন্তু উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ এই যে নিচের এসি চাপ যদি চিন্তা করি উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ স্থূল কোণ ফলে এখান থেকেও কিন্তু আমরা অতিরিক্ত আরও দুইটি সিদ্ধান্ত পেয়ে গেলাম আর তা হলো বৃত্তের উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ স্থূল কোণ এবং বৃত্তের অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ সূক্ষ্ম কোণ দণ্ডায়মান কোণ এবং অন্তর্লিখিত কোণের সাথে জাস্ট বিপরীত সম্পর্ক এটুকু মনে রাখলেই চলবে তাহলে দেখুন জাস্ট এইটুকু ইনফরমেশন থেকে আমরা সর্বমোট আটটি সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম তো আমরা লিখে রাখি যে মোট কয়টি উপপাদ্যের সঙ্গে পরিচিত হলাম শেষে আমরা কাউন্ট করব তাহলে এই বৃত্তচাপ বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণ সম্পর্ক এই সম্পর্কে থেকে আমরা সর্বমোট আটটি সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম কয়টি সিদ্ধান্ত আটটি সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম বা আটটি উপপাদ্যের সঙ্গে পরিচিত হলাম এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব বৃত্ত চতুর্ভুজ সম্পর্ক যদিও কথা ছিল বৃত্তের বিভিন্ন অংশের আন্ত সম্পর্ক চতুর্ভুজ যদিও বৃত্তের অংশ না বাট চতুর্ভুজের সঙ্গে বৃত্তের একটি সম্পর্ক আছে এবং সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তাই আজকের আলোচনায় আমি এই বিষয়টিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে রেখেছি তো সে আলোচনা করার আগে আমি বৃত্তটিকে একটু মডিফাই করে নিচ্ছি লক্ষ্য করুন আমি একটি চতুর্ভুজ এঁকেছি এবং এই চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষ বিন্দু এই বৃত্তের পরিধির উপরেই অবস্থান করছে এ ধরনের চতুর্ভুজকে বলা হয় বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ বা বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ যে চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষ বিন্দুই বৃত্তের পরিধির উপরে অবস্থান করে তাকে বলা হয় বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ বা বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ এই বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুইটি বিপরীত কোণ যেমন আমি যদি এখানে পি কোণ এবং কিউ কোণকে চিহ্নিত করি এই পি কোণ এবং কিউ কোণ এই দুইটা কোণের সমষ্টি হবে দুই সমকোণ বা একশো আশি ডিগ্রি খুব সিম্পল একটা কথা বৃত্তস্ত চতুর্ভুজের দুইটি বিপরীত কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ বাস এটাই একটা অনুসিদ্ধান্ত বা উপবাদ্য আচ্ছা আপনাদের মনে থাকার কথা দুইটি কোণের সমষ্টি যদি দুই সমকোণ হয় তাহলে তাদেরকে যেন কি কোণ বলে হ্যাঁ সম্পূরক কোণ আমাদের কোন সংক্রান্ত আলোচনায় তার উল্লেখ আছে খুব সুন্দরভাবে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন তো এখান থেকে কি তাহলে আরেকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না বা কথাটিকে কি আরেকভাবে বলা যায় না যে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুইটি বিপরীত কোণ পরস্পর সম্পূরক বা বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণ দ্বয় পরস্পর সম্পূরক অবশ্যই বলা যায় তাহলে এটিও আরও একটি অনুসিদ্ধান্ত বা উপবাদ্য তো অলরেডি আমরা দুইটি উপবাদ্যের সাথে পরিচিত হলাম এর থেকে আমরা আরও একটি অনুসিদ্ধান্ত বলতে পারি তা হল যদি কোনো চতুর্ভুজের বিপরীত কোণ দ্বয় সম্পূরক হয় তাহলে ওই চতুর্ভুজের শীর্ষ বিন্দু চারটি সমবৃত্ত মানে আমরা আলোচনা করছিলাম বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ নিয়ে আমরা দেখলাম যে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুইটা বিপরীত কোণ দ্বয় সম্পূরক বা সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ তাহলে কথাটাকে কি বিপরীতভাবে বলা যায় না যে যদি কোনো চতুর্ভুজের বিপরীত কোণ দ্বয় সম্পূরক হয় বা একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে অবশ্যই ওই কোণের চারটা শীর্ষ বিন্দুর উপর দিয়ে আরেকটি বৃত্ত আঁকা যাবে মূলত এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপবাদ্য আর তা হলো 
কোন চতুর্ভুজের বিপরীত কোন দ্বয় সম্পূরক হলে তার শীর্ষ বিন্দু চারটি সমবৃত্ত সমবৃত্ত মানে হলো একই বৃত্তের অংশ চারটা শীর্ষ বিন্দু একই বৃত্তের অংশ তো অলরেডি আমরা চার চারটি সিদ্ধান্তের সাথে পরিচিত হয়ে গেলাম এখান থেকে আরও একটু আগাই আমরা এই চতুর্ভুজের যে কোনো একটি বাহুকে যদি আমি বর্ধিত করি যেমন আমি যদি এ কিউ বাহুকে বর্ধিত করি মনে করুন এস পর্যন্ত বর্ধিত করলাম তাহলে এই বাইরের দিকে যে কোনটি উৎপন্ন হয়েছে আমি এটি একটু কালো কালার দিয়ে দিচ্ছি কোনটা এই যে বাইরে যে কোনটি উৎপন্ন হয়েছে একে বলা হয় বহিস্থ কোণ কোনো ত্রিভুজ বা কোনো চতুর্ভুজের কোনো একটি বাহুকে বর্ধিত করলে যে বাইরে কোণ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় বহিস্থ কোণ এই বহিস্থ কোণের সাথে এই যে পি বিন্দুতে উৎপন্ন কোণের একটি সম্পর্ক আছে আর সম্পর্কটি হলো এই বহিস্থ কোণ এবং এই পি বিন্দুতে উৎপন্ন কোণ পরস্পর সমান এই বহিস্থ বহিস্থ কোণ এবং পি বিন্দুর এটাকে তখন বলা হয় বিপরীত অন্তস্থ কোণ কেন বিপরীত অন্তস্থ কোণ বলা হয় কারণ এই চতুর্ভুজের চারটি কোণই অন্তস্থ কোণ কিন্তু এই এই বহিস্থ কোণের সাথে এর পাশে যেটা আছে এটা হচ্ছে তার সন্নিহিত কোণ কাছে লাগানো আছে বিধায় আর সন্নিহিত কোণের বিপরীত দিকে যে কোণটি অবস্থান করছে তাহাকে বলা হয় বিপরীত অন্তস্থ কোণ তো অনুসিদ্ধান্তটি হল বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের কোনো একটি বাহুকে বর্ধিত করলে যে বহিস্থ কোণ উৎপন্ন হয় তা বিপরীত অন্তস্থ কোণের সমান অর্থাৎ আমরা এখানে বলতে পারবো এ পি সি কোণ এবং সি কিউ এস কোণ পরস্পর সমান এটা হলো আমাদের এই দ্বিতীয় টপিকের পাঁচ নাম্বার সিদ্ধান্ত এই বৃত্ত চতুর্ভুজ সম্পর্কে আমরা ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ যে সিদ্ধান্তটি জানব তা হল বৃত্তস্থ সামান্তরিক একটি আয়ত বৃত্তস্থ সামান্তরিক একটি আয়ত অর্থাৎ বৃত্তে যদি আমরা কখনো সামান্তরিক আঁকি তাহলে সেটি হবে আয়ত ব্যাপারটা কেমন জানি গোলবেলে মনে হচ্ছে যে আঁকবো সামান্তরিক হয়ে যাবে আয়ত এটা আবার কেমন কথা তো চলুন একটু চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাক আচ্ছা এখানে আমি একটি সামান্তরিক এঁকেছি সামান্তরিক মানে কি যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং সমান্তর তো এখানে আমার এ বি সি ডি চতুর্ভুজের এ বি বাহু এবং ডি সি বাহু পরস্পর সমান ও সমান্তর আবার এ ডি বাহু এবং বি সি বাহু এরাও পরস্পর সমান ও সমান্তরাল সুতরাং এটি একটি সামান্তরিক কিন্তু এই সামান্তরিকটি একটি আয়ত কারণ এর প্রত্যেকটি কোন সমকোণ সামান্তরিকের আপনারা আরও অনেক চিত্র জানেন যেমন এরকমভাবে সামান্তরিক আঁকা যায় স্বাভাবিকভাবে আমরা এটাকে সামান্তরিকের চিত্র বলে জানি কিন্তু এটা কিন্তু এই বৃত্তে আঁকা সম্ভব নয় কারণ এভাবে আঁকতে গেলে একটি কর্নার বৃত্তের বাইরে চলে যাবে অর্থাৎ বৃত্তের ভেতরে সামান্তরিক আঁকতে গেলে তা অবশ্যই আয়ত হয়ে যাবে আসলে আয়ত তো নিজেই সামান্তরিক আমরা জানি সামান্তরিককে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় আয়ত বর্গ এবং রমবশ আয়ত বর্গ এবং রমবশ তাহলে আয়ত আঁকলেও সেটা সামান্তরিকই হচ্ছে তাহলে বৃত্তস্ত সামান্তরিক একটি আয়ত ব্যাপারটা ঠিক আছে রাইট এখন কারো কারো মনে অবশ্য প্রশ্ন আসতে পারে বা যারা ব্যাপারটা ভালো জানেন সেটা হচ্ছে শুধু আয়ত কেন আমি কিন্তু চাইলে আয়ত সামান্তরিক এরকমভাবে না আঁকতে পারি আমি তো চাইলে বর্গ তো ঠিকই আঁকতে পারি যেমন আমি একটু এই পাশে চিত্রটাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যেমন এই বৃত্তের মধ্যে চাইলে কিন্তু আমরা এরকম একটি বর্গ আঁকতে পারি বর্গ আঁকা সম্ভব তাহলে কেন এরকম কথা দাঁড়ালো যে বৃত্তস্থ সামন্তরিক একটি আয়ত আপনার মনে ভুলে গেছেন চতুর্ভুজের চোদ্দ গোষ্ঠী নিয়ে আমাদের যে ভিডিও আছে সেই ভিডিওতে আমরা দেখিয়েছিলাম যে বর্গ একটি আয়ত বর্গকে যেমনিভাবে সামন্তরিক দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যায় বর্গকে তেমনিভাবে আয়ত দিয়েও সংজ্ঞায়িত করা যায় আর তা হলো যে আয়তের সন্নিহিত বাহুগুলো পরস্পর সমান বা যে আয়তের চারটি বাহুই পরস্পর সমান তা একটি বর্গ তার মানে বোঝে গেল আমি যদি বর্গ আঁকিও তাহলে এই বর্গকে আমি কি বলতে পারবো আয়ত বলতে পারবো তার মানে বোঝা গেল এটা প্রমাণিত হলো বৃত্তস্থ সামান্তরিক একটি আয়ত তাহলে আমরা এই বৃত্ত চতুর্ভুজ সংক্রান্ত থেকে সর্বমোট কয়টি সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম ছয়টি আমি এখানে লিখে রাখছি ছয়টি দেন আমরা আলোচনা করব ব্যাসার্ধ ব্যাস পরিধি সম্পর্ক ব্যাসার্ধ ব্যাস পরিধি সম্পর্ক এই সম্পর্কে বেসিক ক্লাসে অনেকটা আলোচনা হয়েছে তবুও কিছু বাড়তি ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করছি দেখুন ব্যাসার্ধ ব্যাস ব্যাসার্ধ শব্দটাই মানেই হলো ব্যাসের অর্ধেক ব্যাসার্ধ আর সেজন্যই ব্যাসার্ধ এবং ব্যাসের মধ্যে যে সম্পর্ক তা হলো ব্যাস 
व्यसार्धे द्विगुण अथवा व्यसार्ध व्यसर अर्धेक दुईटा सिद्धांत पोछाते परि व्यस जदि है बीस सेंटीमिटार तो व्यसार्ध हो दस सेंटीमिटार आर व्यसार्ध जदि है सत सेंटीमिटार तो हमें व्यस है सतर द्विगुण अर्थात चौदह सेंटीमिटार व्यसार्ध व्यस परिधि सम्पर्क आए एक कथा बोला जाए जो वृत्तर व्यस वृत्तर परिधि के दुटी समान अंशे विभक्त कर आबा बोलिए वृत्तर व्यस वृत्तर परिधि के दुटी समान अंशे विभक्त कर इतिम्य बेपार जेने अवश्य जेमन एक व्यस आँकल ए वि फले टोटाल वृत्त समान अर्धेक हो गए बला जो पे जो टोटाल परिधि दुटी समान भागे भाग हो व्यस और परिधि संक्रांत सर्वशेष जो विषय आलोचना करब ता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं गणित प्रचुर परमाणे एर व्यवहार रही है और ता हल को वृत्तर परिधि के व्यस दिए भाग कर ले भागफल एक निर्दिष्ट संख्या को वृत्तर परिधि के व्यस दिए भाग कर अर्थात पृथ्वी जेको वृत्तर परिधि ब व्यस अर्थात परिधि के जो व्यस दिए भाग करी देखा जाए भाग फल्ट पा थ्री पॉइंट सामथिंग से होते वन फोर वन और सामथिंग इत्यादि इत्यादि स्वाभाविक भाव से वन सिक्स ए फिक्सड साधारण व्यवहार जो बाट संख्या वन सिक्स ए फिक्सड ना और ये फिक्सड संख्या एक ग्रीक प्रतिक द्वारा चिन्हित कर प्रतिकटी हे पाई जे प्रतिकटी बला है पाई चिन्हटर संगे अने परिचित आ हमें एर आगे पाई एम एक विषय जे पाई नहीं गवेषणा करते करते पाई नहीं चिंता करते करते अनेक विज्ञानी अनेक गणित भी तेज़ सारा जीवन पार कर दिए तो जैक आप सारा जीवन ना होंत तो भविष्य को समय अल्प किस समय पाई पार करब यही पाई नहीं तो जैक ये परिधि और व्यसर जो भागफल्ट भागफल्ट के पाई द्वारा प्रकाश कर साधारण एवं पायर मान हल थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स व्यस व्यसार्ध और परिधि सम्पर्क तीन सिद्धान पेलम एखे उल्लेख करते आजकल आलोचनार सर्वशेष विषय केंद्र जय सम्पर्क केंद्र जय सम्पर्क केंद्र जय सम्पर्क बेलें शुरूते ही कथाटा बोल ता हल जदि वृत्ते समान समान कि आके अर्थात दुईटी तीन टी जे एम आकल जर दैर्घ्य समान देखो तरा केंद्र थे के समान दूरे अवस्थान कर वृत्ते समान जतगुल जे आँकब सबग जे केंद्र थे के समान दूरे अवस्थान कर चित्र मध्यमे बेपार परिष्कार कर दीची आप जी धरे नहीं ए बी ए सी डी दुईटी जे ए बी ए सी डी जे दुईटा परस्पर समान अवश्य यही केंद्र ओ थे ए बी जेर दूरत और सी डी जेर दूरत सब समय समान है फले एखान एक सिद्धान पावा जाए हल वृत्तर सकल समान जे केंद्र थे के समुद्रवर्ती वृत्तर सकल समान जे केंद्र थे के समुद्रवर्ती एक नम्बर सिद्धान यह सिद्धान के एक विपरीत भावे बोलने और एक सिद्धान पाव जाए हल वृत्तर केंद्र थे के समुद्रवर्ती सकल जे परस्पर समान अर्थात हमारा वृत्तर केंद्र थे के समान दूरे जदि कतगुल जे आँक तरा अवश्य समान है युटी विपरीत सिद्धान एखान पाव जाए कथा हे केंद्र थे के समान दूरे अवस्थित जेगुल समान है सबग समान जे जदि केंद्र थे के समान दूरे हैं तो हमें जर दूरत कम बसि जर जेगुल छोटो बड़ो आदर सा दूरतर की सम्पर्क सम्पर्कटी हल वृत्तर दुईटी जेयर मध्य जी जेटी बड़ से केंद्रे निकटवर्ती और जी जेटी छोटो से केंद्र थे के दूरवर्ती आबा बोल दुईटी जेर मध्य जी जेटी बड़ो से केंद्रे निकटवर्ती जी जेटी छोटो से केंद्र थे दूरवर्ती जेमन जो एक दूरे एखे आकटी जे आँकी सपोज 
এখানে একটি জে আঁকলাম নাম দিলাম পি কিউ আপনারা লক্ষ্য করুন অবশ্যই এই পি কিউ জে এই সি ডি জে থেকে ছোট এবং আপনারা যদি কেন্দ্র থেকে দূরত্ব হিসাব করেন তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এই কেন্দ্র ও বিন্দু থেকে এই পি কিউ জেটি অবশ্যই বেশি দূরে অবস্থান করতেছে সি ডি জে থেকে ফলে এখান থেকে দুইটি সিদ্ধান্ত বিপরীতভাবে নেওয়া যেতে পারে একটি হলো বৃত্তের দুইটি জের মধ্যে বৃহত্তর জেটি কেন্দ্রের নিকটবর্তী আরেকটি সিদ্ধান্ত হতে পারে এরকম বৃত্তের দুইটি জের মধ্যে কেন্দ্রের নিকটবর্তী জেটি বৃহত্তর তাহলে একটু ব্যাপার ভেবে দেখুন তো কোনো জে যদি কেন্দ্রের নিকটবর্তী আসতে থাকে আসতে থাকে এক পর্যায়ে সে কেন্দ্রের কাছে চলে আসলো এবং কাছে আসতে আসতে এক পর্যায়ে সে কেন্দ্রের উপর দিয়ে চলে গেল তখন ঘটনা কি ঘটবে তাহলে বড় হতে হতে যত কাছে আসবে যদি ততই বড় হয় তাহলে নিশ্চয়ই যখন আছে আস্তে আস্তে একেবারে এটার উপর দিয়ে যাবে তখন সর্বাধিক বড় হবে আর আমরা জানি যেই জেটি কেন্দ্রের উপর দিয়ে যায় সেই জেটিকে বলা হয় ব্যাস ফলে এখান থেকে কিন্তু আরও একটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় আর তা হলো বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জে কারণ কেন্দ্রের নিকটবর্তী হতে হতে যদি বৃহত্তর হতে থাকে তাহলে সর্বাধিক নিকটবর্তী মানে হলো কেন্দ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছে ফলে এই জেটি হবে সবচেয়ে বড় আর এটা হলো ব্যাস ফলে বলা যেতে পারে বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত তাহলে অলরেডি মনে হয় আমরা তিনটা বা চারটা অনুসিদ্ধান্ত পেয়ে গেলাম এবার আমরা যেটা জানব তা হলো বৃত্তের কেন্দ্র থেকে এই ব্যাস ছাড়া ব্যাস ভিন্ন কোনো জে কারণ ব্যাসও একটি জে তবে এই সম্পর্কটা ব্যাসের জন্য না বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জের উপর যদি আমি লম্ব আঁকি যেমন ও থেকে যদি আমি এ বি জায়ের উপর এই এম লম্ব আঁকি ও এম লম্ব আঁকি ফলে এই এ বি জেটি এম বিন্দুতে সমান দুইটি ভাগে ভাগ হয়েছে এ থেকে বলা যায় বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন কোনো জের উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জের উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে মূলত এই লম্ব ও এম লম্ব এটি দূরত্বকে নির্দেশ করে তবে এইখান থেকে কিন্তু আরেকটি বিপরীত সিদ্ধান্ত আসা যায় সেটা হচ্ছে কোনো জের মধ্যবিন্দু এবং কেন্দ্রের সংযোজক রেখা এই জের উপর লম্ব জের মধ্যবিন্দু এম কেন্দ্র হলো ও এদের সংযোজক রেখা হলো ও এম এই ও এম রেখা এ বি জের উপর লম্ব অর্থাৎ বৃত্তের ব্যাস ভিন্ন কোনো জের মধ্যবিন্দু এবং কেন্দ্রের সংযোজক রেখাংশ ওই জের উপর লম্ব সম্ভবত আমরা এখান থেকে যদি আমার কাউন্টিংয়ে ভুল না হয় মিনিমাম ছয়টি অনুসিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছিয়েছি তো এখানে আমি লিখছি ছয় তাহলে দেখুন তো আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যে মোট কয়টি অনুসিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানলাম আট এবং ছয় চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো এবং ছয় তেইশ এই তেইশটি উপবাদ্য বা তেইশটি অনুসিদ্ধান্ত আমরা খুব অল্প সময়ে জানলাম এখন হয়তো বা কারো প্রশ্ন হতে পারে যে খাতায় পরীক্ষার খাতায় আমাদেরকে অনেক সময় বিশেষ করে যারা অষ্টম নবম দশম শ্রেণীতে পড়াশোনা করেন যে পরীক্ষার খাতায় অনেক সময় আমাদেরকে এই উপপাদ্যগুলো প্রমাণ লিখতে হয় সেটা তো এতটা সহজ না আমি বলবো সেটাও সহজ আপনি যদি জ্যামিতির যাবতীয় ইনফরমেশনগুলো জানেন তাহলে এর একটার সঙ্গে আরেকটা সাজালে খুব সুন্দরভাবে প্রমাণ হয়ে যায় তবে শুধু সাজানোর কৌশলটা জানতে হবে এবং চিন্তা করার কৌশলটা জানতে হবে তাহলে আপনি জ্যামিতিতে বস হয়ে যেতে পারবেন তবে আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলের সঙ্গে নিয়মিত থাকেন এই চ্যানেলের সবগুলো ভিডিওকে ভালোভাবে স্টাডি করেন ইনশাল্লাহ আপনি তা পারবেন আমি কথা দিচ্ছি আমি পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসবো জ্যামিতিতে বস হওয়ার কলা কৌশল নিয়ে তবে তার আগে অবশ্যই এখন পর্যন্ত জ্যামিতির যে বিষয়গুলো আপলোড করা হয়েছে সেগুলো আপনারা বেশি বেশি করে স্টাডি করবেন তবে জ্যামিতির আমরা সব কিছু করতে পেরেছি তা না এখনও অনেক কিছু বাকি আছে ধীরে ধীরে করব আমাদের সাথে থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ